Assalamu alaikum students. Today we are going to cover the seventh lecture of international finance. Till now we have discussed the balance of payment issues, current account and capital account. Let's have an overview of the previous lecture. We discussed the economic factors that can have an impact over international trade. So, wo factors jo ke international trade ke upar koi effect la sakte hain. That can include economic conditions of any economy. We discussed about the inflation. Say for example, two countries are trading between each other. Country A and country B. So, the inflation rate if in one country is higher so that will have an impact over country A also or over country B also. So, if two countries are in international trade or international business mein involved, hai, so if two countries are in inflation rates, so that will affect international trade ko effect because in that country mein inflation will be increased prices will be increased. And obviously, prices will be increased because commodities ki prices will increase because of the trade ke upar effect. Aega. We also discussed the impact of national income. So, for example, if a country ki national income increase ho rahi hai, so what will happen? When the national income of any country will increase, if two countries are trading with each other or if generally, in generally, um, the national income of any economy is increasing, what will happen? National income increase hone ki wajah se, aapki jo buying power hai, us economy ki increase ho jayegi. And when your uh, general buying power increases, so that means in your economy, people would prefer to buy more improved foreign products. So demand for foreign products will increase. When foreign products ki demands increase, ho jayengi, what will happen? People would prefer to buy more from the international market. That means imports for that country will increase. So, if you have country ki national income increase and people are prefer kar rahe hai foreign products ko over the domestic market products, in that case, you will foreign markets and imports. And we have to say that in international business, if you have imports kar rahe hai, as compared to exports, so that means you will be facing trade deficit. What will happen then? The government will intervene. Although national income to increase ho rahi hai, but on the basis of that, aapki international market mein demands increase ho rahi hai rather than supply. So government intervention kis tarah hogi ki there, there is a possibility that government would apply some tariffs on imported products. Ab tariff supply karne se aapke imported products aapki economy mein expensive ho jayenge. What will happen? Wo log jo foreign products ki demand kar rahe the, they will reduce their demands because of those tariffs because now those foreign products are as compared to the previous time, they are more expensive. So government ke restrictions ki wajah se ya government ke tariffs apply karne ki wajah se aap ke liye foreign products purchase karna expensive ho jayega. We also discussed the quota system where the government would define, okay fine, we want the foreign products from this particular country or from this particular state, but here is the quota and you cannot import more than this. So that is called quota also and it is part of your government restrictions. We also discussed that there is a possibility that government kuch specific products ke upar ya to ban laga de. Ya phir unki import bohat reduced rate ke upar ya phir reduced quantity mein ki jaye. Impose, restriction impose karne ka matlab ye ki government kisi aise product ke upar restriction laga de jo ke health ya safety ke point of view se kisi economy ke liye dangerous ho. So there is also possibility ke jab aap international trade kar rahe hote hain aur aapki imports bohat increase kar jati hain. In that case, the government can intervene by applying tariffs by applying quotas or by restricting from certain products so that the imports can be reduced. We also discussed that the foreign exchange rates can also have an impact over, over the international trade. So which is an important part because um, for example, 
अगर आप किसी दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं से फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ पाकिस्तान इफ पाकिस्तान इज ट्रेडिंग विद यूएस और इफ पाकिस्तान इज ट्रेडिंग विद यू के वट विल हैपन वट एवर यू आर बाइंग फ्राम दोज इकानमीज यू हैव टू पे फॉर दैट और ऑब्वियसली आपकी पेमेंट्स पाक रुपी में नहीं होंगी यू हैव टू पे दम इफ यू आर डूइंग इट विद यू एस यू हैव टू पे दम डॉलर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं या इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं यूके के साथ सो ऑब्वियसली आपको पेमेंट्स देनी है इन टर्म्स ऑफ पाउंड सो पाक रुपीज से पाउंड में कन्वर्ट करना या पाक रुपीज से यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना द इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया इज दैट यू शुड नो अबाउट द एक्सचेंज रेट्स और एक्सचेंज रेट्स कैन फ्लक्चुएट अगर तो एक्सचेंज रेट्स में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हैं और वो वेरी कर रहे हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आज आपने ट्रेड किया है अमेरिका के साथ या यूके के साथ और आपको हंड्रेड डॉलर पे करने हैं जबकि आज हमारे पाकिस्तान में पर डॉलर प्राइस डॉलर की प्राइस नाइन्टी नाइन रुपीज है सो so ऑब्वियसली आपको हंड्रेड को नाइन्टी नाइन से मल्टीप्लाई करें पाकिस्तानी रुपीज में इतनी कॉस्ट आपको आ रही है सो so, अगर आपको आज डॉलर को दोबारा कन्वर्ट कराना है एंड टूडे द डॉलर प्राइस इन पाकिस्तान इज हंड्रेड एंड फाइव एंड यू वॉन्ट टू कन्वर्ट हंड्रेड डॉलर सो वट विल हैपन यू हैव टू मल्टीप्लाई हंड्रेड एंड फाइव विद हंड्रेड एंड दैट अमाउंट इज बेसिकली द वन विच यू आर गोइंग टू पे टूडे इन टर्म्स ऑफ पाक रुपीज जो आपको कॉस्ट पड़ेगी सो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन क्या है कि कल अगर डॉलर की प्राइस पाकिस्तान में 99 थी और आज 105 है सो ऑब्वियसली व्हेन यू आर डूइंग इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनेशनल बिजनेस सो प्राइस चेंज हो रही है करेंसी की एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस हैं इन दैट केस आपको उन लाइंस पर भी सोचना है वाइल डूइंग योर इंटरनेशनल बिजनेस एंड दीज टाइप्स ऑफ कंडीशन कैन हैव एन इम्पैक्ट ओवर इंटरनेशनल ट्रेड सो एक तो आपकी इन्फ्लेशन इम्पैक्ट करती है दूसरा आपका इम्पैक्ट आता है नेशनल इनकम का ट्रेड के ऊपर थर्ड आपकी गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है और कोटास के थ्रू टैरिफ के थ्रू आपकी इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर इफेक्ट आ सकता है फाइनली फॉरन एक्सचेंज अगर फ्लक्चुएट कर रहा है सो ऑब्वियसली इट कैन हैव एन इम्पैक्ट ओवर इंटरनेशनल ट्रेड क्योंकि अगर कल डॉलर की प्राइस नाइनटी नाइन थी आज हंड्रेड एंड फाइव है सो ऑब्वियसली आपके ट्रेड पे इसका इम्पैक्ट आएगा एंड यू विल ट्राई टू रिड्यूस द ट्रेड द अमाउंट और द वॉल्यूम ऑफ योर ट्रेड विद दैट कंट्री देन वी डिस्कस द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइटेरिया विच वी डिस्कस कि अगर आप किसी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं सो जो आपकी उन ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होगा या बुक कीपिंग होगी या फिर अकाउंटिंग ऑफ दो ट्रांजेक्शन विल बी कॉल्ड योर बैलेंस ऑफ पेमेंट द मेन टू क्राइटेरिया इन वर्ल्ड करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट आपके करंट अकाउंट में क्या क्या कैटेगरीज आ जाती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यू इन्वॉल्व बैलेंस ऑफ ट्रेड जिसमें आपके इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का बैलेंस इन्वॉल्व होता है The other criteria which we discussed for current account was factor income, which is the cash inflows and cash outflows. So the recording of cash inflows and cash outflows will be involved in factor income head of your current account. Finally, we also discussed that there is a possibility that any country, another country, को payments transfer कर रहा है. इन दी फॉर्म ऑफ कि आप या तो एड दे रहे हैं किसी कंट्री को या फिर किसी को गिफ्ट दे रहे हैं या ग्रांट इश्यू कर रहे हैं इन दैट केस करंट अकाउंट की सब कैटेगरी जो है दैट विल बी कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट देन वी डिस्कस द कैपिटल अकाउंट क्राइटेरिया वेर कैपिटल अकाउंट में आपकी डायरेक्ट फॉरन इन्वेस्टमेंट होती है जो कि आप किसी भी कंट्री में फिक्सड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉर एग्जाम्पल आपने कोई प्लांट एक्सपैंड करना है दूसरे कंट्री में तो वो आपका कैपिटल अकाउंट के हेड के अंदर आएगा ऑन दी अदर हैंड वी ऑल्सो डिस्कस सिंस द नेम सजेस्ट कि कैपिटल अकाउंट है जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट आएंगी एंड यू आर डिस्कसिंग इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट से फॉर एग्जाम्पल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की हमने बात की कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आपका क्या होगा कि आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विल बी इन्वॉल्व इन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तो एक तो चीज ये कि आपकी मर्चेंटाइजिंग नहीं होगी आपकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स होंगी और आपकी इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल एसेट्स में होगी सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इट शुड बी लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन नॉट शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन सो लॉन्ग टर्म विच आर फ्रॉम वन ईयर ऑनवर्ड्स तो एक साल से ज्यादा की जो ट्रांजेक्शन है लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डिंग अंडर द हेड ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हेड इन कैपिटल अकाउंट The last category of capital account was capital investment. 
Now, the difference between portfolio investment and capital investment is the one. Dono mein aap financial assets mein invest karenge, but portfolio investment mein aap long term transactions ko record karte hai. However, capital investment mein you record the short term transactions. And your short term transactions are one year or less than one year transactions. Then we also discussed the trade agreements when you are discussing the international business. So obviously you cannot ignore the major trade agreements between different economies. First one is called the NAFTA which we discussed that this is between the American Latin American economies where they basically try to facilitate international trade among Latin American countries. Then GATT which facilitated 117 economies for their international business transactions and EU where we discussed the European Union criteria where European countries joined together and introduced a new currency which is Euro. So all these criteria जहाँ पे trade agreements हुए के countries ने अपने international business को improve करने के लिए या उसको facilitate करने के लिए unions form की या फिर उनको promote करने के लिए further new currencies involve की so आपकी exchange rate fluctuations को improve किया जा सके और उसको avoid किया जा सके जहाँ दुनिया में trade agreements होते हैं उसी तरह trade disagreements को भी हमने discuss किया that what can be the factors that can cause trade disagreements among the economies अगर आप किसी country के साथ business कर रहे हैं और आप उनको agreements के through facilitate कर रहे हैं so you expect कि जो दूसरे countries हैं वो भी आपको उसी तरह से facilitate करें if it's not the case so there is a possibility कि trade agreements की बजाय trade disagreements arise हो जाएं we discussed due to tariffs quotas by the government can have effect on the international, tra international trade so economies can have a, a negative impact on trade agreements कि अगर आपकी government ज्यादा tariff supply कर देती है ज्यादा quotas लगा देती है in that case दूसरे countries favorable conditions नहीं find करेंगे आपकी economy में investment के लिए and that can be a trade disagreement we discussed कि वो लोग जिनकी jobs lose हो रही है international trade की वजह से they can also cause uh, trade disagreements we also discussed that some countries mein rules different hai. however on the other side the other economies are moving in completely different directions say for example in terms of rules child labor ya bribe karna these are the two criteria for example ke agar hum pakistan se uh, america mein trade kar rahe hain so child labor ka concept america mein nahi hai however same trade ya same product ko agar aapne produce Pakistan mein karna hai so there, there is possibility ke child labor ko involve kiya jaye because you can use child labor at cheap rates so there is a possibility ke if US or America would ask ke okay fine we are giving you the agreement for this product in Pakistan but you should have an agreement that you will not use child labor for the production of this product so there is a possibility कि आपके और अमेरिका के business के दरमियान में trade disagreement आ जाए, because अगर आप child labour को नहीं use करेंगे, so you might find it कि your profit would be reduced क्योंकि आपको wages ज़्यादा देनी पड़ेंगी अगर आप child child labour को नहीं involve कर रहे। Outsourcing की हमने बात की कि outsourcing वो criteria हैं, say for example अगर किसी country ने कोई services लेनी है, तो वो अपने country से बाहर cheap labour involve करके outsource कर दे। We discussed the example of Indian IT sector कि अगर say for example UK ने, US ने या other European country want to have IT services from India and they are giving the contract to India. In that case they are also paying to Indian economy which can cause a disagreement for the people in that economy जो के UK की है या US की है जहां से trade बाहर जा रहा है कि वो लोग जो के jobless हो रहे हैं same skill के साथ IT sector में वो लोग जो के America में या UK में मौजूद हैं उनकी एक reservation हो सकती है कि why UK economy और US economy is giving contract to Indian economy However, on the other side, we can consider that American economy or UK ki economy ko is baat mein benefit hai ki they can outsource in Indian economy and they can get the same type of services at cheaper rates. So that can also be a trade disagreement. Now let's moving on to the next lecture.
which is or the next topic which is international financial markets so till now we have discussed international business different types of criteria of trade we have discussed ke kis tarah kuch economies mein trade agreements hue hain and there are possibility ke trade disagreements ho sakte hain but now considering purely in terms of finance ke international financial markets how do they work so the objectives of this lecture would be first of all the background use of international financial markets we will discuss the foreign exchange market as i said which is very important ki aapko pata hona chahiye ki agar aap ek currency se dusri currency mein convert kar aa rahe hain so usme kitne chances hain ki fluctuations aayengi aur kitne chances hain ki aapka business smoothly run karega what are the motives to use international markets why not to use in the domestic market aap kyun currencies ko convert karate hain ya aap kyun foreign markets mein jaake investment karte hain aur ye wo investments hain jinki hum baat kar rahe hain in terms of pure finance so aap kyun apni amounts ya kyun apna paisa dusre countries mein jaake invest karte hain why not in domestic market we will also discuss international credit market Now let's discuss the requirement of financial markets. Due to growth in international business over the last three decades, many financial markets have been developed. एक चीज तो आपको क्लियर होनी चाहिए कि इन पास्ट थर्टी ईयर्स देर वॉज अ बूम इन फाइनेंशियल मार्केट और इन फाइनेंशियल डेवलपमेंट बिफोर दैट टाइम द फोकस वॉन वॉज ऑन रियल सेक्टर तो लोग रियल सेक्टर में प्रेफर करते थे अपने अमाउंट्स की इन्वेस्टमेंट को से फॉर एग्जांपल लैंड में कर दी बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट कर दी या कोई टेंजिबल एसेट्स में कर दी सो इन दैट केस ऑब्वियसली इट वाज इन देयर माइंड कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ है हाउ एवर इन पास्ट थर्टी ईयर्स यू कैन से आपके एटीज ऑनवर्ड्स या अर्ली नाइन्टीज में इन फाइनेंशियल एसेट्स आपकी इन्वेस्टमेंट्स में इंक्रीज आ रहा है सो इन पास्ट थ्री डेकेट्स फाइनेंशियल मार्केट्स हैव बीन डेवलप्ड multinational companies need to know about the available financial markets to facilitate their international business transactions so we discussed that we know multinational companies jo hain wo international environment mein move karti hain and they know that how to move in an international market ya international business ko karne ke liye unko funds ki jo requirement hai wo unko kis market se leni hai whether they are going to take it from their domestic market or they can do it in the market um, where they are going to set up their businesses so um, the requirement for the know how of international financial market is very much important for multinational companies because multinational companies um, apne mulk se bahar business karti hain so in that case they should know ki agar unko finances ki zarurat hai funds ki zarurat hai um, unko cash chahiye so rather than asking their own country ke wo convert karein currency ko aur inko finance kare inke uh, foreign country mein there is a possibility ki aap international business jis market mein kar rahe hain usi market se funds ko borrow kar le aur wo borrowing kya hai jo ke international financial market ko define karta hai so that means international financial market ki importance mncs ke liye bahut zyada hai the markets for real or financial assets are prevented from full integration by barriers like tax differentials tariffs quotas labor immobility communication costs cultural and financial reporting differences so ye wo sab factors hain they that can have an effect over your financial assets and markets of the real assets so factors involve tax differentials se agar aapke country mein aur jahan aap trade kar rahe hain wahan taxes mein bahut difference hai se aapke jahan international trade kar rahe hain international economy mein bahut zyada taxes charge hote hain so obviously there is no point to go abroad or go international standards and do the business in any other country where after tax income aapki bahut kam reh jati hai similarly aapke trade barriers hain ya fir quotas aur tariffs kisi dusri government ne bahut zyada apply kiye hain aur aap agar foreign market mein business kar bhi rahe hain to aapko benefits utne nahi mil rahe what will happen in that case obviously you will think to wind up your business from that economy 
We also discussed the immobility of uh, labor, communication costs, cultural and financial reporting dif differences can have an impact over international financial markets. Say for example, financial reporting in your country mein jis se hoti hai, dusre country mein it's quite different. So, these tamam factors jo hai, inka negative impact ho sakta hai aapke international business par. On the other side, if we consider such market imperfections also create unique opportunities for specific geographic markets, helping these markets attract foreign creditors and investors. Agar aapko um, in tamam tariffs ya in tamam quotas ki wajah se problems create ho rahe international business mein, so dusri side par agar aap labor immobility ko dekhe ya per financial reporting ko dekhe, so agar dusre countries mein aapke financial reporting ke improved criteria use kiye ja rahe hain, so there is a possibility ke rather than having a negative impact on international business, aapko positively ye apply ho aapke international business pe. So, imperfect market which we previous lectures mein discuss kiya tha, jahan pe aapke labor ki mobility itni zyada nahi hai ya bilkul nahi hai. So, factors of production immobile hai. So, rather than taking them negatively, there is a possibility ke due to having imperfect market in your economy, you are moving to the international grounds or international standard and that can be a positive point for your international business. There is a possibility that you want to international financial transactions karna hain, to take the advantage of favorable economic conditions. That in country you want to business in the economic conditions are your economy se improved or better. Hain. Expect foreign currencies to appreciate against their own. So you want to do a foreign transactions or foreign financial transactions with other economies because you are thinking that the other country's currency hai, there is a possibility that it will appreciate. Hogi. And you also try to get the benefit of diversification. So what is diversification? Diversification is something where you don't invest your all assets or your all amounts in single unit. So you want to diversify your investment if you are talking about financial investment. So what is portfolio or what is diversification when you invest in a portfolio? And what is portfolio? Ke jab aap apni transactions ko, financial transactions ko kisi ek mode mein invest nahi karte. Say for example, aapke paas agar 100,000 rupees hai, so you are not going to invest all of them in one sector ya kisi ek specific industry mein invest nahi karenge ya sirf stocks mein ya shares mein nahi invest karenge balke aap apni investment ko diversify kar denge. So, you will do amounts amount for example 20% bonds, mein kar denge, 80% aap different sectors mein invest karenge in different shares of the companies. So, you have a diversified portfolio bana liya in which you have bonds mein bhi investment ki, aapne stocks and then you have to stocks ko further aapne diversify kiya in different types of industries. Okay, say for example, you have not invested in telecom, with telecom you have taken different sectors, say for example textile you have taken and you have invested in 20% in bonds, 40% in textile sector, 40% in telecom. So your 100% investment is not in a specific sector, in a specific mode, you have diversified your investment. Ko. So what are motives for investing in foreign markets? Economic conditions, foreign investors expect to achieve high favorable performance in foreign markets than domestic. Aapke apne domestic market mein economic conditions itni achhi nahi hai ki aap financial investment karein and you decide to invest in those economies where economic conditions are better than your own economy. So what will happen? Basically you are trying to get more rate of or higher rate of returns from international markets because you think economic conditions in your economy is not favorable for your type of financial investment. For example, Eastern Europe countries uh, created such conditions to attract creditors. So East European countries jo the, unhone kuch istra ki conditions create ki apni economies mein ki foreign investors ko un countries mein charm feel hua so they can invest in those economies. 
When we discuss motives of financial investors in foreign markets, uh, exchange rate expectations have a very strong impact. Some investors purchase the foreign currency that are expected to appreciate in future against their own currency. So some investors usually what they do is that they purchase foreign countries mein उन करेंसीज को परचेज कर लेते हैं जिनके बारे में उनकी थिंकिंग है कि आगे कुछ दिनों में इन करेंसीज की वैल्यूज इंक्रीज हो जाएंगी तो से फॉर एग्जांपल आपके पास डॉलर की प्राइस 99 है आज सो यू परचेज डॉलर्स एंड यू थिंक आफ्टर 5 डेज और 10 डेज डॉलर विल बी एट 110 रुपीस सो ऑब्वियसली द एक्सचेंज रेट विल हैव एन इंपैक्ट फॉर द ट्रांजैक्शन कि आपको अब जब आप डॉलर चेंज करेंगे तो आपको ज्यादा अमाउंट मिलेगी द परफॉर्मेंस इन दिस केस इज डिपेंडेंट ऑन करेंसी फ्लक्चुएशन इन दैट इन्वेस्टमेंट स्पैन सो आपकी जो एक्सचेंज uh, रेट्स अगर फ्लक्चुएट हो रहे हैं तो so, आपकी परफॉर्मेंस इन्वेस्टमेंट स्पैन में बहुत मैटर करती है कि आपने जिस टाइम फ्रेम के लिए करेंसी ली है उसमें आपकी फ्लक्चुएशंस कितनी ज्यादा हैं इफ यू आर बाइंग डॉलर सो फॉर अ वीक टाइम सो हाउ मच फ्लक्चुएशंस यू आर फीलिंग इन दैट वन वीक स्पैन International diversification, as I discussed, the diversification is something where you invest in different types of financial assets. Investors prefer to diversify to get the benefit from their asset portfolio. So as I said, portfolio is something in which you are trying to invest in different types of assets. Cross-border different economic conditions can help to reduce the risk. So people usually try to diversify their risk by having their investment outside of their own country. So cross borders investment करके because आप ये feel कर रहे हैं कि दूसरे country की economic conditions अच्छी हैं as compared to your own economy, you are trying to diversify the risk. Spread funds in diversified group of industries. So there is a possibility कि financial investors जो हैं वो दूसरे economies में different types of industries में diversified group में investments करें। A stock portfolio that represents firms from whole European region is less risky as compared to a single European country. So if I ask you कि okay fine आपको investment करनी है जो कि financial आपकी assets में है आप किसी एक यूरोपियन कंट्री में करेंगे या आप पूरे यूरोपियन रीजन में डिफरेंट कंट्रीज में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? So what do you think? You would like to go for single country or you would like to invest in five or six different countries? From international diversification point of view, obviously I would like to go for five or six different countries because the economic conditions would be different in each and every country. The response would be different in all those countries. The return is possible to be different from each and every country. So what will happen? I can di diversify the risk by investing my amounts in different European economies. So, if you invest in one economy, even if it is European economy, there is a possibility. Say, for example, bank runs, stock market crash, your investment is more than enough. Investment in different economies. So, if you are in different economies, then in one country, financial crisis will not cause to lose your whole amount. So, if you are investing in five or six different economies, what will happen? that there is a possibility that if there is financial crisis in one country so you can save from the other investment now creditors provide credit in foreign markets why first thing to capitalize on higher foreign interest rates we will discuss all these points in detail in next uh, when they expect foreign currencies to appreciate against their own currency. So usually creditors provide more credit. Again diversification. So let, let's discuss these points one by one. First thing why they give more credits in financial markets which are not available or which are not in their own domestic country. Why? 
सम कंट्रीज एक्सपीरियंस शॉर्टेज ऑफ लोनेबल फंड्स व्हाट आर लोनेबल फंड्स के कुछ कंट्रीज में लोन देने के लिए फंड्स की शॉर्टेज है अब दैट मीन्स कि आपकी जो सेविंग मोबिलाइजेशन है इकोनॉमी में वो प्रॉपरली नहीं हुई हुई और आपके फाइनेंशियल uh, सेक्टर में लोन्स प्रोवाइड करने के लिए ज्यादा फंड्स अवेलेबल नहीं है सो दैट मीन्स अगर तो आप सेविंग्स को प्रमोट कर देते इन टू योर इकोनॉमी लोग ज्यादा प्रिफर करें आपके पास सेविंग्स करना और सेविंग्स आपके पास बेसिकली फॉर्म कर रही हैं आपके कंट्री में डिपॉजिट्स को सो so बैंक्स के पास ज्यादा डिपॉजिट्स आने का मतलब ये है कि उनके पास ज्यादा लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है क्योंकि उन फंड्स को बैंक फर्दर यूटिलाइज करेंगे फॉर लोनेबल फंड सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दोज इकोनॉमीज जहां पर सेविंग मोबिलाइजेशन ज्यादा इफेक्टिव वे में नहीं हुई और कंट्रीज आर एक्सपीरियंसिंग शॉर्टेज ऑफ लोनेबल फंड वट विल हैपन इट विल लीड टू हाई मार्केट इंटरेस्ट रेट इवन हैविंग डिफॉल्ट रिस्क सो अगर आपके पास लोन कम है देने के लिए सो वट विल यू डू आपके माइंड में पहली चीज यही आएगी कि अगर आप ज्यादा हाई रेट पर इंटरेस्ट रेट ऑफर करें सो पीपल वुड प्रिफर मोर टू सेव अगर बैंक्स पहले 8% परसेंट ऑफर कर रहे थे इंटरेस्ट रेट अब अगर बैंक्स उनको 12 या 13% परसेंट पे करेंगे तो ऑब्वियसली एवरी वन वुड थिंक कि पहले तो बैंक्स 8% परसेंट ऑफर कर रहे थे इंटरेस्ट रेट तो रेट ऑफ रिटर्न इतना नहीं था उनके लिए बट नाउ इफ दे आर इन्वेस्टिंग इन द सेम बैंक दे विल गेट 12 टू 13% परसेंट सो पीपल वुड सेव मोर और लोनेबल फंड ज्यादा आ जाएंगे कंसिडर द सेम थिंग इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट कि अगर आपकी इकोनॉमी में ज्यादा लोनेबल फंड अवेलेबल नहीं है और ड्यू टू दैट यू आर ऑफरिंग हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट इवन आपको थोड़ा सा ये भी डाउट है कि अगर आप बहुत ज्यादा हाई रेट पे लोन दे देंगे तो लोग डिफॉल्ट ना कर जाए वट विल हैपन फॉरन इन्वेस्टर्स विल प्रोवाइड क्रेडिट ऑन हाई इंटरेस्ट रेट सो ऑब्वियसली फॉरन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बेनिफिट है कि वो आपको फंड प्रोवाइड कर दें एट हाई इंटरेस्ट रेट बिकॉज दे विल गेट हाई इनकम आउट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट क्रेडिटर सप्लाई कैपिटल टू दो कंट्रीज वेयर करेंसीज आर एक्सपेक्टेड टू एप्रिशिएट अगेंस्ट देयर ओन सो वी डिस्कस्ड के अगर करेंसीज एप्रिशिएट होती हैं सो वाई डू यू प्रिफर तो द ट्रांजेक्शन ये जितनी हम ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि बाहर से इन्वेस्टर आपके कंट्री में आपके लोनेबल फंड प्रोवाइड करेंगे हाउ डू दे डू दैट इट्स नॉट लाइक कि आपको आके कैश दे देंगे इट हैपन्स इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड मार्केट और दे विल प्रोवाइड यू लोन्स Creditors um, basically provide you funds because they want to take the benefit of international diversification, and that strategy depends on correlation between economic conditions of the countries. अब इकोनॉमिक कंडीशंस हमने डिस्कस कर लिए कि किसी कंट्री के क्या होंगे फेवरेबल होंगे तो ऑब्वियसली फॉरेन इन्वेस्टर्स ज्यादा प्रिफर करेंगे आपकी इकोनॉमी में जाना और वहां पर इन्वेस्ट करना वट इज को कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल टर्म विच वी फील कि अगर दो वेरिएबल्स हैं या कोई दो uh, आपकी प्रॉक्सीज हैं उनमें कोरिलेशन कितना है उनका आपस का रिलेशनशिप कितना है सो यूजली कोरिलेशन इज इधर नेगेटिव और पॉजिटिव और देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट देर इज अ जीरो कोरिलेशन या कोरिलेशन नहीं है सो so, कोरिलेशन क्या है दो वेरिएबल्स का या दो प्रॉक्सीज का आपस का रिलेशनशिप कि वो दोनों सेम डायरेक्शन में कितना मूव करती हैं कि अगर एक वेरिएबल में इंक्रीज आता है तो दूसरे वेरिएबल में कितना इंक्रीज आता है अगर तो एक में इंक्रीज दूसरे में भी इंक्रीज कॉज करता है सो वी कॉल इट एज पॉजिटिव को रिलेशन हावेबर ऑन दी अदर साइड अगर एक वेरिएबल का इंक्रीज दूसरे वेरिएबल में डिक्रीज लाता है सो दैट विल कॉज अ नेगेटिव को रिलेशन फाइनली इफ वन वेरिएबल हैज नो रिलेशनशिप विद द अदर वेरिएबल लाइक बोथ ऑफ देम हैव इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर और दे डोंट हैव एनी टाइप ऑफ एसोसिएशन बिटवीन ईच अदर दैट इज कॉल्ड नो रिलेशनशिप और नो को रिलेशन In that case, the value of your correlation coefficient is equal to zero. In this case, when we are discussing international diversification, the strategy depends on correlation between economic conditions of the countries. 
अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन कंट्री ए में और कंट्री बी में सेम है बोथ इकोनॉमिक कंडीशन आर पॉजिटिवली रिलेटेड या पॉजिटिवली को रिलेटेड वट विल हैपन इन दैट केस फिर मुझे क्या डिफरेंस है या मुझे क्या इस चीज का बेनिफिट है कि मैं दूसरे कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट करूं क्योंकि जितनी इकोनॉमिक कंडीशन मेरे कंट्री में चेंज हो रही है उतनी ही इकोनॉमिक कंडीशन किसी दूसरे कंट्री में भी चेंज हो रही है या टू सर्टन एक्सटेंड अगर मेरे कंट्री में थर्टी परसेंट चेंज हो रही है और दूसरे कंट्री में सेम कंडीशन फोर्टी परसेंट चेंज हो रही है सो so, अगर तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है सो ऑब्वियसली इकोनॉमिक कंडीशन में अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप आएगा सो so स्ट्रैटेजी जो है इंटरनेशनल डायवर्सिफिकेशन की इट विल नॉट परफॉर्म प्रॉपरली सो वेन यू आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल डायवर्सिफिकेशन वी आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव को रिलेशन की ऑब्वियसली इकोनॉमिक कंडीशन आपके कंट्री की दूसरे कंट्री से बहुत डिफरेंट हो इन दैट केस ऑब्वियसली यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल डायवर्सिफिकेशन If countries tend to have a similar type of economic environment, like in business cycles, diversification will be less effective. So, if your business cycle, any other country's business cycle, is similar, what will happen in that case? So, diversification will not work, and you will not get international diversification ka benefit. We were talking in terms of the creditors. Now let's discuss about in terms of borrowers who borrow funds from international markets. One thing they want to capitalize on lower foreign interest rates. So आप जब funds borrow कर रहे हैं तो आप उन markets को prefer करेंगे जहाँ पे आपको interest rate कम pay करना पड़े. When they expect foreign currencies to depreciate against their own currency. सो so, बोरोइंग का और क्रेडिटर्स का जो हमने रिलेशनशिप आपस में अभी अगर आप उनको कंपेयर करें जो हमने पिछली स्लाइड्स पे डिस्कस किया है दैट इज कंप्लीटली ऑपोजिट अब अगर आप बोरोवर्स को डिस्कस करेंगे सो दे विल एक्सपेक्ट फॉरेन करेंसीज टू डेप्रिशिएट अगेंस्ट देयर ओन करेंसी बिकॉज देन दे विल गेट द बेनिफिट ऑफ देयर बोरोइंग लेट्स डिस्कस दैम इन डिटेल लो इंटरेस्ट रेट सम कंट्रीज हैव अ लार्ज सप्लाई ऑफ फंड अवेलेबल As compared to the demands for funds, so कुछ countries में loanable funds की amount बहुत ज़्यादा available है. As compared to the demand for funds, तो उन countries में demand इतनी नहीं है, supply ज़्यादा है. So जब किसी country में किसी भी चीज़ की supply ज़्यादा होती है, let's discuss it in terms of general uh, trade. अगर आपकी supply ज़्यादा है, usually what will happen? In that case, prices will decrease. When you are discussing in terms of financial transactions, and you are discussing that the supply of funds is higher what will happen the price of that fund will reduce or us fund ki price will be what interest rate what will happen jab aapke paas supply zyada hai to supply zyada hone ki wajah se money supply jo ki loanable funds ki hai wo aapke paas zyada amount mein hai what will happen it can lead to low interest rates borrowers may attempt to borrow funds in these countries then now exchange rate expectations in terms of borrowers when a foreign subsidiary will remit funds to us based parent company the funds will be converted in dollars तो अगर सब्सिडरी किसी और इकोनॉमी में काम कर रही है किसी और कंट्री में वर्क कर रही है व्हाट विल हैपन व्हेन दे विल सेंड और रिमिट अमाउंट्स बैक टू द पेरेंट कंपनी दे हैव टू कन्वर्ट दोज अमाउंट्स इनटू डॉलर्स व्हाट विल हैपन ऑब्वियसली जब आपको अपनी कंट्री के करेंसी जो कि आपकी पेरेंट कंपनी है उनको फंड्स भिजवाने के लिए दूसरे कंट्री की करेंसी को पेरेंट कंपनी की करेंसी में कन्वर्ट करना है सो देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन या एक्सचेंज रेट रिस्क की भी पॉसिबिलिटी है इन दिस मोस्टली मल्टी नेशनल कंपनीज बोरो फंड फ्रॉम लोकल मार्केट टू फुलफिल द कैश डिमांड सो दे कैन पे द इंटरेस्ट रेट इन द सेम करेंसी एंड अवॉइड द एक्सचेंज रेट रिस्क सो अगर तो आपकी पेरेंट कंपनी अमेरिका में है और आपकी सब्सिडरी इंडिया में है सो वट विल हैपन के इंडियन इकोनॉमी से पैसा डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा पेरेंट कंपनी को भिजवाने के लिए या फिर आपको फंड की अगर रिक्वायरमेंट है तो डॉलर को आपको इंडियन रुपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा 
वट विल हैपन एक्सचेंज रेट ट्रांजेक्शन होंगी और एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन के चांसेस हैं सो यूजली मल्टी नेशनल कंपनीज वो क्या करते हैं कि अगर इंडियन इकोनॉमी में सब्सिडी वर्क कर रही है सो राधर देन गेटिंग अमाउंट फ्रॉम अमेरिकन इकोनॉमी दे विल आस्क फॉर द सेम फंड इन इंडियन इकोनॉमी इंडियन कंट्री में बोरोइंग कर लेंगे और इंटरेस्ट रेट इंडियन रूपी में ही पे करते जाएंगे इससे क्या होगा कि आपके जो बोरोअर्स हैं वो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन के रिस्क को अवॉइड कर रहे हैं द फॉरन एक्सचेंज मार्केट अलाउज फॉर द एक्सचेंज ऑफ वन करेंसी फॉर एन अदर जब हम फॉरन एक्सचेंज मार्केट की अब बात कर रहे हैं टिल नाउ वी हैव डिस्कस इंटरनेशनल मार्केट इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट नाउ लेट्स डिस्कस द फॉरन एक्सचेंज मार्केट द फॉरन एक्सचेंज मार्केट अलाउज फॉर द एक्सचेंज ऑफ वन करेंसी फॉर एन अदर लार्ज कमर्शियल बैंक सर्व दिस मार्केट बाय होल्डिंग इन्वेंट्रीज ऑफ ईच करेंसी सो दैट दे कैन अकोमोडेट रिक्वेस्ट बाय इंडिविजुअल्स और एम एन सीज तो जो आपके लार्ज कमर्शियल बैंक हैं दे आर ट्राइंग टू हैव डिफरेंट करेंसीज और वो इंडिविजुअल की डिमांड्स को और मल्टी नेशनल की डिमांड्स को फुलफिल करते हैं मल्टी नेशनल कंपनीज रिलाई ऑन फॉरन एक्सचेंज मार्केट टू एक्सचेंज देर होम करेंसी फॉर फॉरन करेंसी दैट दे नीड टू परचेज इम्पोर्ट और फॉर द यूज ऑफ डायरेक्ट फॉरन इन्वेस्टमेंट तो यूजली मल्टी नेशनल कंपनीज को फॉरन एक्सचेंज मार्केट की जरूरत तब पड़ती है जब उनको अपने अमाउंट को किसी दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कराना हो या फिर किसी दूसरे कंट्री में फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी हो Now what is foreign markets to foreign exchange markets the foreign exchange market allows currencies to be exchanged in order to facilitate international trade or financial transactions so aapki foreign exchange market jo hai that basically facilitate the international markets for international trade or financial transactions and obviously aapka international business cannot move on without the use of foreign exchange market The system for exchanging foreign currencies has evolved from gold standards to agreement on fixed exchange rates to a floating exchange rate. Now, जो आपके foreign exchange market है that had been started from gold standard, जो आपका बहुत ही ancient या old system था जिसमें आप अपनी currency को gold के against compare करके या convert करा के दूसरी currencies की values determine करते थे when it finished then we move to the fixed exchange rates now what was fixed exchange rate in which you try to tie up your currency against any other currency and usually it was tied against dollars ki aap ek amount fix kar dete the ki aapki country ki currency dollar ke against itne rupee mein sale ho sakti hai that value couldn't be changed तो आपने फिक्स टाई कर दिया या फिक्स रेट डिटरमिन कर लिया और अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी के अगेंस्ट पैक कर लिया सो दैट वाज कॉल्ड आपके फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स। विद द पैसेज ऑफ टाइम द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट डिड इंट वर्क एंड देन देर वाज एन अदर कॉन्सेप्ट व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड दैट इज फ्लोटिंग रेट सिस्टम नाउ वट इज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम दिस इज समथिंग इन विच Floating exchange rates exist into the market, and these floating exchange rates are determined by the forces of the market. And what are forces of the market? These are the demand and supply forces of the market in terms of currency. कि अगर किसी currency की demand ज़्यादा है, तो उसकी value increase करेगी. किसी country की currency की supply ज़्यादा है, तो उसकी obviously value depreciate करेगी. so that is called floating rate system where the value is determined by the forces of demand and supply now let's discuss the gold standard from 1876 to 1913 exchange rates were dictated by the gold standards each currency was convertible into gold at a specified rate thus the exchange rate between two currencies was determined by their relative convertibility rates per ounce of gold so from 1876 to 1913 aapke jo exchange rate system tha that was purely based on gold standards 
जहां पे आपकी करेंसी को और दूसरी करेंसी को गोल्ड के अगेंस्ट कन्वर्ट किया जाता था या उनकी वैल्यूज डिटरमिन की जाती थी अगेंस्ट गोल्ड और वो आपके पर आउंस रेट किसी एक करेंसी का अगेंस्ट गोल्ड और दूसरी करेंसी का अगेंस्ट गोल्ड को कंपेयर किया जाता था देन इट वॉज पॉसिबल टू कन्वर्ट द करेंसी ईच कंट्री यूज गोल्ड टू बैक इट्स करेंसी देन मूव ऑन टू फिक्स एक्सचेंज रेट्स In 1944 an international agreement known as the Bretton Woods agreement called for the fixed exchange rates between currencies so up to 1944 onwards uh, through Bretton Woods system they introduced that the currencies should be pegged against other currencies तो टाई कर देंगे एक करेंसी को दूसरे करेंसी के अगेंस्ट और उस तरह से आप अपनी करेंसी की वैल्यूज को डिटरमिन कर सकते हैं This agreement, that is the Bretton Woods Agreement, lasted until 1971. So, from 1944 to 1971, fixed exchange rate was the criteria by which international trade was taking place. During this period, government would intervene to prevent exchange rate from moving more than one percent above or below their initially established levels. एज वी डिस्कस्ड कि आपके जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स होते हैं वो कंप्लीटली डिटर्म करते हैं डिटर्मिन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस ऑफ द मार्केट ऑन द अदर हैंड वी डिस्कस्ड कि आपके जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स हैं वो डिटर्मिन होते हैं थ्रू द टाइंग अप ऑफ योर करेंसी अगेंस्ट एनी अदर करेंसी इस स्लाइड पे जो लास्ट पॉइंट है दैट इज बेसिकली डिस्कसिंग अ क्राइटेरिया विच इज इन बिटवीन फिक्सड एक्सचेंज रेट और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट तो ये है कि जिसमें आप अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी के अगेंस्ट कंप्लीटली टाई कर देते हैं हाउ ऑन द अदर हैंड आपको जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है इसमें आपकी गवर्नमेंट्स अगर इंटरवीन करें और डिटरमिन कर दें कि आप अपने एक्सचेंज रेट को जो आपने डिटर्मिन किया हुआ है उसको वन बिलो या अब इनिशियली स्टैब्लिश लेवल पर रखेंगे दैट इज कॉल्ड योर मैनेज फ्लोटिंग रिजीम्स so what are your managed floating exchange regimes where you think that exchange rate should be fluctuated or should move between a limit where government defines ki aapka 1% above or 1% below so this type of exchange rate regime is coming in between fixed exchange rate and floating exchange rate तो आपके अगर मैनेज्ड फ्लोटिंग है तो मैनेज फ्लोटिंग वो क्राइटेरिया है जो कि मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट डिफाइन करता है बाय द गवर्नमेंट क्योंकि फाइन करेंसी को मूव तो करना है लेकिन देर इज ए लिमिट फॉर देयर मूवमेंट कि या तो वो अपनी ओरिजिनल uh, वैल्यू से वन परसेंट अब जा सकती हैं या फिर वन परसेंट बिलो जा सकती हैं दैट इज कॉल्ड मैनेज फ्लोटिंग नाउ लेट्स डिस्कस द कंप्लीटली फ्लोटिंग क्राइटेरिया ऑफ एक्सचेंज रेट By March 1973 the more widely traded currencies were allowed to fluctuate against or in accordance with the market forces and the official boundaries were eliminated in that regard So students till now we have discussed different regimes or different types of exchange rates that it can be uh, fixed or managed floating or floating exchange rates let's see how foreign exchange transactions take place actually The market for immediate exchange is known as the spot market where you can immediately exchange your currency from your domestic currency to the international currency. Trading between banks occurs in interbank market within this market brokers sometime act as intermediaries. So usually trading also take place among the banks which is called interbank market. a very important concept which is called spot market that what is spot market the most common type of foreign exchange transaction is for immediate exchange at the so called spot rate so whatever current spot rate is into the market at which you want to exchange your currency against the other currency the market where these transactions occur is known as spot market so spot transaction jo hai jo ki at the spot usi waqt immediately aap apni currency ko dusri currency mein convert kar sakte hain that market is called spot market 
the average daily foreign exchange trading by banks around the world now exceed from 1.5 trillion dollars and the average daily foreign exchange trading is in United States alone exceeds 200 dollar billion so basically uh, international trade dunya mein ye bata raha hai ki bahut zyada hai aur you can check the values obviously jo aapke foreign exchange market hai jitna uska volume hai that defines the international trade into the world like aapki agar 1.5 trillion ki dollars ki uh, transactions ho rahi hai in terms of financial market so obviously it defines the international trade and on alone um, in us it is said that 200 billion dollars ki transactions hoti hain daily basis pe jo ke foreign exchange market deal karta hai hundreds of banks facilitate foreign exchange transactions but the top 20 handle about 50% of the transactions so there are many banks who deal with the foreign exchange markets but jo un un categories mein jo top 20 banks hain they are basically performing 50% of all the international financial transactions for example deutsche bank which is a german bank city bank a subsidiary of city group us and jp morgan chase are the largest traders of foreign exchange so these are some top ranked banks who are basically dealing in foreign exchange transactions some banks and other financial institutions have formed alliances to offer currency transactions over the internet so there are uh, some banks who have got their alliances with any other banks and they are offering these transactions over the internet so let's take the example of uh, a practical market where indiana company purchases supplies priced at 100000 euros from belgian supplier on the first day of every month so two companies are involved one is a belgian company and it buys product on the first of every month indiana instruct its bank to transfer funds from its account to the supplier account जो कि बेल्जियन कंपनी है इंडियाना कंपनी अपने बैंक को इंस्ट्रक्शंस देती है कि वो फंड्स को ट्रांसफर करें फ्रॉम देयर अकाउंट उनके अकाउंट से सप्लायर के अकाउंट में और सप्लायर उनका बेल्जियन सप्लायर है हाउएवर जो आपके इंडियाना कंपनी है वो एक यूएस कंपनी है और उनके अकाउंट उस बैंक में यूएस डॉलर की फॉर्म में है जबकि उन्होंने पेमेंट बेल्जियन सप्लायर को देनी है जो कि यूरोज में है सो so, जो आपके इंडियाना कंपनी है उनके बैंक अकाउंट्स डॉलर्स में है जबकि उन्होंने पेमेंट्स करनी है किसमें यूरोज में सो इंडियाना कंपनी इंस्ट्रक्ट इट्स बैंक टू ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम इट्स अकाउंट टू द सप्लायर्स अकाउंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ अब ऑब्वियसली आपका बैंक आपके अकाउंट से डॉलर लेगा और उनको कन्वर्ट करके यूरोज में ट्रांसफर करेगा to the belgian company kyunki belgian company ka account euros mein hai aur aapko payment belgian company ko unke account mein pahunchani hai jo ke euro ki form mein hai so what will happen that your dollars account will be deducted the amount will be deducted from your dollar account and the amount will be given in terms of euros so amount should be converted from dollars to euros before the transaction will take place so jab amount aapke account se deduct hoke dusre account tak jayegi it will change its form when payment was made one month ago kyunki har month ki first ko payment hoti hai to belgian supplier the euro was worth 1.08 dollars सो इंडियाना कंपनी को क्योंकि पेमेंट देनी होती है हंड्रेड थाउजेंड यूरो की तो उनको कन्वर्ट कराने हैं अपने डॉलर्स इनटू यूरोस इंडियाना कंपनी नीडेड हंड्रेड एंड एट थाउजेंड डॉलर टू पे फॉर द सप्लाईज वाई क्योंकि आप जो रेट डिफाइन है फ्रॉम यूरो टू डॉलर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हंड्रेड थाउजेंड से दैट मेक हंड्रेड डॉलर 
सो so, आपने अगर हंड्रेड थाउजेंड यूरो पे करने हैं बैंक आपके अकाउंट से हंड्रेड एंड एट थाउजेंड डॉलर डिडक्ट करेगा नाउ द बैंक रिड्यूस्ड इंडियानाज अकाउंट जो कि डॉलर में है बाय हंड्रेड एंड एट थाउजेंड डॉलर क्योंकि बैंक ने कन्वर्ट करना है इन हंड्रेड एंड एट थाउजेंड डॉलर को इन टू वन हंड्रेड थाउजेंड यूरो और ड्यू टू द एक्सचेंज रेट विच इज वन पॉइंट जीरो एट मल्टीप्लाई बाय द यूरो अमाउंट मेक्स इट हंड्रेड एंड एट थाउजेंड डॉलर जब बैंक इन अमाउंट को कन्वर्ट करा लेते हैं देन द बैंक सेंट द हंड्रेड थाउजेंड यूरो इलेक्ट्रॉनिकली टू बेलगो बाय इंक्रीजिंग बेलगोज अकाउंट बैलेंस बाय हंड्रेड थाउजेंड यूरो नाउ That transaction has been done. के बेल्गो को आपने पेमेंट करनी है जो कि बेल्जियन कंपनी है और उनकी ट्रांजेक्शन होनी है क्योंकि उनका बैंक अकाउंट यूरोज में है बट इंडियाना कंपनी जो कि उनके साथ डील कर रही है जिन्होंने पेमेंट करनी है इनका अकाउंट डॉलर में है तो इंडियाना कंपनी का बैंक इंडियाना के बैंक अकाउंट से हंड्रेड एंड एट थाउजेंड डॉलर डिडक्ट करेगा क्योंकि एक्सचेंज रेट वन पॉइंट जीरो एट है और पेमेंट हंड्रेड थाउजेंड यूरो होनी है तो हंड्रेड एंड एट थाउजेंड डॉलर कन्वर्ट हो जाएंगे हंड्रेड थाउजेंड यूरो में और इंडियाना कंपनी का अकाउंट डिडक्ट होगा हंड्रेड एंड एट थाउजेंड से और यूरो में आपके जो बेल्जियन कंपनी है उनका अकाउंट एड होगा उनके अकाउंट में वैल्यू एड हो जाएगी हंड्रेड थाउजेंड यूरो के साथ ये ट्रांजेक्शन यहां पर फिनिश हो गई नाउ लेट सी दैट टूडे अव पेमेंट नीड्स टू बी मेड सेम कंपनी इंडियाना को आज एक और पेमेंट करनी है बेल्जियन कंपनी को जो कि बेल्गो कंपनी है द यूरो इज करेंटली वैल्यूड एट 1.12 पॉइंट वन टू डॉलर सो द बैंक विल रिड्यूस इंडियाना अकाउंट बैलेंस बाय 112,000 एंड ट्वेल्व थाउजेंड डॉलर टूडे बिकॉज आज का एक्सचेंज रेट 1.12 पॉइंट है अगेंस्ट पर यूरो एंड एक्सचेंज इट फॉर हंड्रेड Euros, which will be sent electronically to the Belgian company. So that is the whole concept when international trade take place. As we discussed in this lecture, the exchange rate matters a lot. Indiana company ne jo pichli transaction ki at that time exchange rate was one point zero eight dollars per euro, and due to that Indiana company ka account hundred and eight thousand dollars se reduce hua tha. आज जब इन्होंने ट्रांजेक्शन की विद द सेम बेल्जियन कंपनी तो एक्सचेंज रेट इज 1.12 डॉलर्स पर यूरो सो दैट मींस आज अगर सेम ट्रांजेक्शन होनी है तो इनका अकाउंट 112,000 डॉलर से डिडक्ट होगा टू कन्वर्ट देम इनटू सेम यूरोस अमाउंट दैट इज 100,000 यूरोस सो ऑब्वियसली व्हेन यू आर डूइंग इंटरनेशनल ट्रेड सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट you will consider exchange rate transactions and exchange rate fluctuations so obviously it will have an impact over the international business so let's discuss the uh, whole thing which we have discussed till now so aapke first of all we discussed the motives to use international markets jisme humne discuss kiya ki aapki economic conditions kya ho sakti hain अगर आप इंटरनेशनल फॉरेन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं किसी दूसरे इकोनॉमी के साथ सो हाउ वुड यू डू दैट वन थिंग दैट इफ यू थिंक कि किसी दूसरे कंट्री में जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो ज्यादा फेवरेबल हैं एज कंपेयर टू योर ओन इकोनॉमिक कंडीशंस और इकोनॉमिक कंडीशन क्या होती हैं जो कि आपकी फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन रेट है आपकी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन हैं आपकी इकोनॉमी की नेशनल इनकम है सो so, अगर तो ये फैक्टर्स किसी दूसरे कंट्री में ज्यादा इंप्रूव कंडीशन में अवेलेबल हैं, सो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू आर मोटिवेटेड टू इन्वेस्ट योर फंड्स इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स रादर देन इन्वेस्टिंग दो इन डोमेस्टिक मार्केट सो फर्स्ट थिंग यू कैन और द फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स कैन गो अब्रॉड फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इफ दे कैन फाइंड improved economic conditions in other economies secondly we discussed about the exchange rates so you try to invest in other economies if you think that the currency in the other economy will appreciate against your domestic currency 
इन फ्यूचर सो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर आप आज इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो करेंसी अप्रिशिएट हो जाती है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है सो इन फ्यूचर आप उससे बेनिफिट ले सकते हैं बिकॉज अगर आपने सेम करेंसी 90 या 95 फाइव की आज खरीदी थी और आप फॉरेन मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आफ्टर अ वीक सेम करेंसी 110 एंड टेन रुपीज की है सो ऑब्वियसली वेन यू विल कन्वर्ट इट बैक टू योर ओन होम करेंसी और डोमेस्टिक करेंसी यू विल गेट मोर अमाउंट सो यू यूजली फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स दे ट्राई टू इन्वेस्ट इन दोज इकोनॉमीज वेयर दे थिंक कि उनकी करेंसी अगेंस्ट डोमेस्टिक करेंसी विल अप्रिशिएट इन फ्यूचर इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन वी डिस्कस्ड के डाइवर्सिफिकेशन क्या है वेन यू आर थिंकिंग टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट स्ट्रैटेजीज इन डिफरेंट क्राइटेरिया से आपने फॉर एग्जाम्पल अपनी इन्वेस्टमेंट बॉन्ड में भी कर दी आपने अपनी इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में भी कर दी और आपने फर्दर उसको डिवाइड कर दिया इन टू डिफरेंट सेक्टर्स नाउ इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन इज पॉसिबल फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट कंट्रीज so rather than investing in only one country jahan se aapko possibility hai even if the country is very much developed but there is a possibility of financial crisis or any type of other crisis to agar to aapne apne sari ki sari investment kisi ek country mein dali hai so obviously that is not diversification what will happen that us country mein aane ka koi bhi crisis aapki financial transaction ko affect karega aur aapke profits ko hurt karega so international diversification is something where you invest in different economies in different countries with different economic conditions or favorable conditions as compared to your own country to agar aapne different countries mein invest kiya hai aur kisi ek country mein financial crisis aane ka chance hai so there is a possibility ke baaki ke jo countries hain unse aapko benefit aaye so international financial diversification kyun prefer ki jaati hai because you invest in different types of criteria in different economies to aapka risk diversify ho jata hai we also discussed the foreign exchange market ki ab jab aap dusre country ke sath transactions kar rahe hain so obviously there is a possibility ki aapko apni currency ko dusre currency mein convert karana hai so what will happen when you will convert your currency into other currency so you can face financial risk or exchange rate risk and the, when we discussed the history of the financial transactions in terms of exchange rates so there were three standards which we discussed first of all gold standard which started in late 1800s and ended in early 19th century at that time the currencies were converted in terms of gold and the value was determined against gold so that was called gold standard ki agar kisi do countries ne apni value find karni hai currency ki so they will consider the gold standard on the other hand we discussed the fixed exchange rate which started from 1944 and through bretton woods system we discussed that countries were moved or they were asked to tie up their currency against any other currency which is quite strong and usually it happened in terms of dollar ki aap apni currency ko dollar ke against tie kar dein aur ek fixed value determine kar le ki aapki currency ki value against dollar itni hai aur us value ko change nahi hona that is called fixed exchange rate in between fixed and floating exchange rate we discussed the managed floating exchange rate where we thought ki governments intervene karti hain aur government decide karti hai ki okay fine fixed exchange rate to ye hai aapki currency 1% above or 1% below move kar sakti hai that is managed floating ki government ek bracket define kar de ki currency ki fluctuation kitni ho sakti hai 1% is just an example गवर्नमेंट कोई भी परसेंटेज देके उस करेंसी को ब्रैकेट्स डिफाइन करके मैनेज्ड फ्लोटिंग में इंट्रोड्यूस करा सकती है ऑन द थर्ड वन व्हिच इज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सो वी कैन कंसीडर दोज क्राइटेरिया वेयर करेंसीज आर अलाउड टू मूव अकॉर्डिंग टू द फोर्सेस ऑफ मार्केट दैट इज डिमांड एंड सप्लाई 
So let the currencies move against the forces of the market, against demand of the currency and supply of the currency. So if any currency ki demand is very much, then its value will be appreciated. However, on the other side, if any currency ki agar demand is not very much or very low, then its currency ki value will be depreciated. Usually, floating exchange rates are avoided by the countries because in that your currency ki value will be very depreciated. So the normal criteria or the practical criteria in different economy is the managed floating where you do not have to peg your currency or tie up your currency against any other currency. You let it, your currency to move in um, according to the forces of the market. But on the other hand, the government also intervene and defines the bracket by which the currency can move up or down. But the brackets should remain there so that it sh the currency value shouldn't go beyond these limits.